Siku nyingine tena mwana Afrika Mashariki unaisikiliza backstage ya Bongo Flavor Top 20 ya East Africa Radio lakini pia unaitazama kupitia Wazo TV right now kwenye YouTube channel yako usisahau kusubscribe na wiki hii nipo na mtu mwingine tena um, kwa mara ya kwanza ulimsikia nilianza kufanya naye interview kwanza ilikuwa kwenye weekend breakfast na alikuja kutambulisha wimbo wake wengi tumemuona akiwa na Ben Poko ni wimbo wake wa kwanza kabisa sasa hivi ana ngoma nyingine tena na ni raia wa Norway lakini yeye anafanya bongo flavor kwa hiyo ni mwana bongo flavor mwenzetu na tumempokea na wengi tunamfahamu anaitwa Maki Hill mambo poa sijui wewe ah uh, mimi nipo poa uh, <laughs> fresh kabisa Uh, yani you, you know bado sijazoea kama unaongea Kiswahili eh hutazoea bado eh hey, naona kama tumeongea sana lakini yeah, tumeongea oh, sana yani tunasikiana <laughs> sana kwa Kiswahili but sometimes nikitaka kuandika naona hivi mm, ataelewa kweli <laughs> yeah <laughs> utaona nitakwambia na promise ah okay unakutana umeshakutana na watu ambao unawasemesha Kiswahili alafu wenyewe anakusemesha Kiingereza wakiamini uwezi kuelewa Ah sio sana mm. hapa Tanzania na kuwa um, kama niko nchi nyingine mm. pia na najua ki German mm-hmm. na kama najaribu ku, kuongea ki German na na fail kidogo uh-huh. wanaanza kiingereza um, okay. fasta fasta okay. lakini hapa Tanzania wana wanaongea sana Kiswahili oh. labda wana wana hawajui bado na ongea Kiswahili mm. lakini wanaanza Kiswahili. Okay, so, lengo la kuwa na maki hiyo hapa ni kwa sababu mm. tunataka tuzungumzie project yake mpya, wimbo wake mpya ambao unaitwa Pole Pole. Mm-hmm. Bonge moja la ngoma nimelisikia lina trend pia kwenye kwenye radio stations mbalimbali mbali kwa hapa Tanzania. Lakini pia inawezekana ni interview yake ya mwisho hii kwa sababu anaelekea kama sio ya mwisho itakuwa ni ya mwisho Wazo TV na ya mwisho pia uh, weekend I mean Bongo Flavor Top 20 kwa sababu ana ana anataka kurudi nyumbani tena. Maki hiyo kabla ya, ya, ya kuzungumzia story za kwenda nyumbani and all that. Umeionaje Tanzania kwanza kwa kipindi ambacho umekuepo hapa? Nzuri sana. Okay. Kwa hiyo na rudi sana Tanzania. Okay. Inakuwa kama ni mbani ya pili kabisa. Okay. Ndio, so kama kila nafasi na napata kukuja hapa mm. na chukua. Mm. Okay. Uh, tanga we ni mwalimu wa biology. Ndio. Uh, unapenda topic gani ambayo unaipenda kufundisha kwenye biology? Uh, mimi nilisoma sana kama cell biology m- yeah okay. so, um, biology ya um, mdogo mdogo okay. yeah I, I deep, M- molecular yeah uh, deep unaf- kidogo unafundisha unafundisha kama dna na ah. uh, ah. Nzuri. <laughs> na interest mengi sana <laughs> okay so reproduction unafundisha hilo somo i mean your topic Ah, naweza kufundisha pia ndio. Ah. Ni kufundisha. Eh. Au itaje na fikiri. Okay, so wewe unafundisha reproduction shuleni? Ndio. Ah. Au sija fundisha bado nilikuwa na na muda mfupi tu nilienda kufundisha kwa sababu bado nasoma kukuwa mwalimu. Ah, okay. Mm. So ah. na na tumaini bado uh, baada ya masomo nitaweza ku kufundisha muziki pia um, okay siku yeah, moja uliniambia hiyo hiyo ndoto yako kufundisha muziki lakini yeye nilisaka kujua kwa sababu um, i remember wakati nikiwa nikiwa o level form 2 uh, that was our favorite topic ah, kweli yeah. ah okay yeah, everybody <laughs> likuwa interested yeah, sana <laughs> likuwa interested sana so um, niliwe kuona kuna, kuna rafiki zangu wakawa wananisimulia kwamba walimu ambao ni wazungu ambao ni watu wa nje ya bara la Afrika mm. wanafundisha vizuri zaidi reproduction Aa. kwa sababu nyinyi mnakuwa wawazi zaidi e, labda wanaongea sana sijui family planning na kila yeah. kitu yani nyinyi uh. mpo wazi sana kwenye kuzungumza maso, mambo haya ya uzazi unajua reproduction bla 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 yani how was ushawahi kuifundisha hiyo topic sijafundisha bado hujaifundisha uh, bado e, lakini nini hujaona aibu aibu kufanyaje eh na ku hi topic na kumbuka kwenye shule ilikuwa ni aibu eh what and go ah tutaingia sasa reproduction kwenye shule yangu ah na ilikuwa sana sijui waliogopa kuongea hi topic okay makio bana watu acha unarudi nyumbani kwa ni narudi kumalizia uh, masomo tu. Okay. So sio ulisema mara ya mwisho lakini nitarudi oh, okay. baada ya masomo. Mm. So inakuwa um, uh, nasoma kukuwa mwalimu nataka kumalizia. Mm. Uh, so niko na kama four months kumalizia. Okay. 
Uh, so ilikuwa sasa nime nimepata nafasi ku nilikuwa hapa kama 2 months okay. nilifanya project tanga niliwafundisha okay. watoto kama okay. ilikuwa kama practical training mm-hmm. as part of the masom okay. the studies yeah so nitarudi kumalizia uh, halafu nitarudi Tanzania kuendelea okay. na muziki sasa nimeanza vizuri mm. naweza kuendelea uh, utakaa muda gani nyumbani kule Norway uh, itakuwa kama 5 months in total Ah. Mm-hmm. Okay. Tuko tunapiga story hapo kaniambia kuhusiana na issue ya moja ya changamoto kwa Tanzania ni ile mtu akwambia ni sujuda kama moja mwanangu afa na kama saba tatu. Au si? Ah, tilo ya kweli. Ya, yani inakupa tabu eh. Mm. Kwamba ile hata driver bajaji akikwambia subiri dakika moja. Ya, ya, ya. Atumia nusu saa. Ya. Una, ni, ni lazima utafute bajaji anasema kweli kama yeah. dakika ngapi yeah. <laughs> e, yeah. nimechelewa kidogo leo ulinusubiri yeah, yeah. <laughs> nyumbani nyumbani ikoje kule Norway mtu akikwambia anakuwa on time yeah ah, okay. M- most of the time ah kwa umeenda mko na, na, na nani e bana hii wiki ilikuwa iko iko busy sana makio ulikuwa uko busy sana ma nini na ndio wiki ambayo umesema unataka kwenda nyumbani kwanza ingawa utarudi tena hebu tuambie mm. project yako so far ya kwanza ambayo ulifanya na Benpo na hii ya pili zimeendaje um, sasa nilitaka kwanza ku, ku record wimbo wangu naimba peke yangu mm-hmm. uh, so ilikuwa nilifanya tena kazi na Tidi Hota okay. alinipa hii beat tamu sana yeah. Unazungumzia pole pole. Eh uh, pole pole uh-huh. sasa. Mm-hmm. Mm. So yeah ilikuwa nilisema ah ni lazima tufanye hii wimbo. Mm. Uh, ndio so ilikuwa love song pia lakini ni kama story nyingine kidogo ya ni wako. Mm-hmm. Ni kama kabla ya umekuwa comfortable na mtu, mm-hmm. ni kama una first stage, una fall in love. Yeah. Uh, bado una gamble kidogo, mm-hmm. hujui itakuwaje. Uh-huh. Unajaribu ku, ku, kupata mtu nyingine, uko na hii excitement, uh-huh. unajua? Eh, yeah, so. Okay. So ndicho ambacho unazungumza kwenye pole pole. Mm. Okay. Na wimbo wake wa kwanza unaitwa ni wako, yuko na Ben Paul. Ulikuwa ndio wimbo wa kumtambulisha kwenye Bongo Flavor yetu. Lakini yeah, wa pili ndio huo pole pole ambao umesikia na uzungumzia hapo. <laughs> Makio ana yani namuona yani anaongea Kiswahili una Okay. Uh, umezungumzia ni wimbo wa mapenzi na nimesikia lyrics zako kule ndani kwenye ule wimbo nikasema mm. Wewe ndio umeandika ile? Eh uh, sijaandika mimi. Okay. Uh, ilikuwa um, wimbo ya kwanza Ben Paul aliandika. Mm-hmm. Mm. Ni wako. Uh, wimbo ya pili aliandika uh, msanii mmoja anaitwa Ethan. Na nafikiri na amefika eh. Ya yeah. ya. Yeah, yeah. mm-hmm. Ana anaimba vizuri pia anaandika vizuri. Okay. Eh, so aliandika nimependa kwa sababu aliandika um, Uh, ali describe love kama sio raisi ali yeah. describe unajuaje eh, sasa kama ame describe eh ulikuwa yani unajuaje walikutafsiria kwa Kiingereza au hata kwa Kiswahili tu ilivyoandikwa unaelewa eh uh, most of it nimeelewa ah, okay. so tulikuwa so, so, pamoja aliandika uh, lakini ilikuwa kama maneno chache tu sijaelewa mm. so, so tuliongea kama nilijisikia na nilijisikia sana <laughs> sehemu gani ambayo ilikuwa ngumu sana ku, ku practice yani ukiwa booth um, maneno gani alikuwa nakupa tabu eh, ilikuwa hii part ndo mbele ni uma kiona kishika ndo nani kuna <laughs> <laughs> ilikuwa ngumu <laughs> ah, okay. kusema so ulirudia mara nyingi sana Eh mara nyingi sana. <laughs> okay, nipo na maki eh. hiyo um, ni ye ni raia wa Norway lakini amekuja Tanzania hapa akiwa anajitolea anafundisha wa ndugu zetu kule mkoa wa Tanga uh, mm. ni mwalimu wa biology lakini anataka siku moja aje akafanye muziki na ameshafanya nyimbo mbili mpaka sasa hivi wa kwanza na Ben Po pamoja na mwingine ambao ameufanya sasa hivi uh, unaitwa Pole Pole ndo ambao anaupushi kwa sasa hivi na mapokezi kama ulivyosikia amesema kwamba mapokezi yampata mazuri kwenye Bongo Flavor na ukisikiliza wewe wimbo kweli Uh, jinsi ambavyo anaimba unajua kasa, mm, amekuwa kutoka kwenye ngoma yake ya kwanza mpaka inayofuata so nipo naye hapa uh, wakati akijiandaa kurudi nyumbani kwa kumalizia masomo na ndicho ambacho tunapiga naye story mbili tatu hapa um, ulikuwa unazungumzia wimbo wa mapenzi tangu umekuja Tanzania ni muda mrefu sana hujakutana na mtu labda eh <laughs> Ah no comment. <laughs> <laughs> Lakini of course nilikutana na watu wazuri sana pia. <laughs> okay. And you are dating somebody in Tanzania? 
No comment. Mm -mm. No, you say Sorry. yes or no. I don't want the name. <laughs> Unataka sana kujua. Eh, nataka tu kujua. I'm just curious. Maybe labda umesha tanga kule umesha kuona. Eh? Tanga kule labda tayari kuna mmoja ametoa posa. <laughs> Nikirudi nitakwambi. Ah, ukirudi eh. Mm. Maki hiyo katwaidi akirudi atatuambia kampata mm. nani. Stay tuned. Eh, stay tuned. So um nimekuona pia kwenye project za wasanii wengine. Juzi Baraka the Prince ameposti picha Instagram. Mm -hmm. Alafu kwenye ile picha Baraka the Prince akasema hii itakuwa ya kufungia mwaka. Mm. Kama umeiona posti ya Baraka the Prince, nitaipitisha hapo utaiona. Um nikakuona pia kule nyuma kuna project gani wana baraka de prince ah ilikuwa uh, hii ilikuwa ni support tu nili okay. nili act kwenye video ah. eh, kwa sababu uh, ya yeah, inakuwa in project ya Romy Jones mm -hmm. and kwa anakuwa DJ okay. wa ya hii wimbo mm -hmm. uh, so nilimfahamu kutoka um, uh, tanga mm. nilicheza na diamond um, mwaka uh, 2015 kwenye nini eh Kulicheza na nani? E, na Diamond. Na Diamond. Um, dio. Mm -hmm. Kwa sababu ilikuwa nilianza Tanzania uh, kabla ya ku, kuimba Bongo Flavor nilianza kucheza dance. Okay. So nilicheza sana na, na, na street crew mm -hmm. uh, wa Tanga. So nilikuwa okay. street kabisa. Mm -hmm. tuli, tulicheza jioni, tulikula wali maragi. Mm -hmm. <laughs> Tulifurea sana. Mm -hmm. So ilikuwa tulicheza sana na tulipata na fasi kucheza na Diamond hii ya um, mdogo mdogo. Kwa sababu mm -hmm unajua kwenye video kuna mzungu yeah. so tulifanya choreography kidogo kufanana na hii yeah, yeah. yeah. so ilikuwa nilikutana na Romy Jones ni rafiki yangu mm. so niliku, uh, nilifanya kama support tu okay. so ndio si okay. jaimba kwenye wimbo okay ume, umetaja mm. neno hapo mzungu nimekumbuka kitu swali moja muhimu sana nilikuwa nataka kuuliza um, uh, in america ukisema nigga yeah isa, yeah yeah, yeah, yeah kwanza mtu mweupe akisema mm. nigga ni, ni kama tusi ingawa neno lenyewe lilivyo sio tusi ni maana mm. ni negro mtu mweusi uh, wewe huku ukikutana mtu akikuita mzungu na unachukia ah sasa naisha jua ni sio kama watu wana they don't mean it in a bad way okay. like um, so of course <laughs> ni yeah i i understand your point mm -hmm. kwa sababu unajua pia kama kama una mara chache na waambie watu kama kama wananiita sana mzungu mm. nasema kama kama wanaenda Europe ni, ni kuite niga mm, eh, ni ni ah, ni of course mbaya sana mm. lakini hapa most of the time hawa ataki kusema mbaya wana, okay. wanasema tu labda kama appreciation si juu yeah. sio kama wanasema mzungu <laughs> <laughs> lakini of course ni una kila sawa na sio nzuri kulitumia ulipa yeah yeah mm. yeah sio nzuri so sio so unatembea watu wanakuona sana mzungu tu sio kama wanaona tu wewe ni mzungu mm. so yeah okay mm. um wewe ukiambiwa ukiwa na option ya kuchagua utaishi Norway zaidi au utaishi Tanzania mpaka sasa hivi ni mgumu sana <laughs> ah napenda wote okay. so kitu gani una miss ukiwa huku ambacho kinapatikana Norway Um, ah, of course na na miss familia okay. na na marafiki mm -hmm. uh, na pia na na miss kidogo hii style ya muziki na fanya Norway ni, ni folk music okay. kama traditional music mm -hmm. mm, so na miss kidogo mm -hmm. um, lakini sasa nimepata motivation sana ku kuendelea na bongo flavor so okay. nataka nikimalizia masomo nataka kurudi muda ku kufanya okay. muziki okay nimeona so, nimeona mara nyingi ume, umekuwa tukiongea tu unaniambia kwamba uko, uko na Ben Po uh, nimeona pia project zako kwa kina Romy Jones tena nimeona Baraka de Prince kama amepost kama hivyo uh, mapokeo ya wasanii akoje kiujumla wake wasanii wengine kukupokea wewe kwenye Bongo Flavor hawakubagui kwamba mm, uso mziki we umekuja kwenye mziki ambao sio wako Ah, wamepokea vizuri tu. Okay. Eh, especially yeah, he, he wimbo ya pole pole pia wanaipenda. So wamefurahi tu na kwa sababu napenda Bongo Flavor. So of course si jajua kama labda watu wata watasema tu ah wewe ni mzungu na kuja tu ku, kufanya muziki <laughs> eh, yetu. Lakini si japata comment moja kabisa ya hater unajua okay. so nimefurahi sana watu wana 
appreciate okay. nafanya muziki okay so ni kitu gani ambacho unataka sasa kuambia wale ambao wanakusikiliza sasa hivi uh, una, una, unaondoka kwenda kumalizia masomo nini unawaahidi mashabiki wako wa Tanzania ambao wanakutazama na wanakusikiliza muda huu um, mimi kwanza nita 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 endelea na muziki tu okay. so na, narudi Norway lakini nimesha ni record kitu mm-hmm. nita nitatoa kitu nyingine sio moda mrefu sana mm-hmm. so stay tuned tu mm-hmm. na pia uh, karibu sana kwenye Instagram yangu okay. itakuwa nita post vitu vingi sana okay. naitwa makihio underscore Norway okay. uh, so kwanza mengine kusikiliza ni wako na pole pole mtatafuta okay. link kila kitu kwenye kwenye profile okay. Na ya yeah, na nimefurahika sana pia kwa kwa comments na pata watu wana panda muziki Support wangu na nini nimepata swali moja hivi pia hapa nika wanataka kujua uh, we, wenye mziki wao wanaokufuatilia wenyewe wanasema kwamba umekaa sana na wasanii karibu wasanii wa kiume na nini hii inatokea kwa kila msichana wa kitanz hata wa Tanzania mm. wanawake wengi wanaingia kwenye muziki wanakuwa wana, wana, wana zile wana nini Leo ndio wasania wadau au maproducer au nani wanawataka kimapenzi. Wao wamekutana na wewe changamoto? Ah, uh, hapana. Ah, mm. uh, nilikuwa tu uh, nilipata experience nzuri ku, kufanya muziki nao. Okay. So ilikuwa professional sana. So okay. ni nzuri sana. Ah, kwa hiyo yeye zile sijui wanakutaka na nini na nini. Aiko. No, hamna shida. Okay. Mm. E bwana Makio, shukrani sana kwa time yako na tukutakie safari njema. Asante. Hope utarudi mapema pia. Umesema miezi mingapi utakaa? Ah, uh, tano. Miezi mitano tu. Mm. Kwa mwaka lakini huu nitarudi. Ah, mwaka huu unarudi. Msiogope. Eh, mwaka okay. huu kabisa. Yeah. Mm. Of course atarudi, atarudi tena hapa amepita mm. kupiga story na mimi. Nasikia um, nadhani umesikia kusema project zake. Umesikia pia jinsi ya kumfollow Makihio underscore Norway mm. pale Instagram. Kwa hiyo utakuwa unawasiliana naye ingawa hata kuwepo kwa Tanzania kwa kipindi kifupi sana lakini atarudi kama alivyosema kuendelea na bongo flavor. Asante sana kwa kusikiliza show. Asante, asante pia kwa wao ambao unaifuatilia kupitia Wazo TV. Endelea kusubscribe. Na asante kwa wao ambao unaifuatilia Bongo Flavor Top 20 JR Junior anaendelea kuhesabu nafasi za juu zilizobaki Grayson Gideon ndio jina langu bye bye